In January 2023, the Brazilian government declared a state of emergency over the health of the indigenous people in Roraima, accusing the previous government of neglect amounting to genocide. Indigenous communities throughout Roraima are suffering from malnutrition, tuberculosis, starvation, and most grave of all, a deadly explosion in malaria cases. Eu vi muitos é, crianças morrendo diante dos meus olhos. Eu já é, devolvi vários corpos das crianças que morreram de malária, que morreram de desnutrição, que morreram de fome. Então isso requer uma dedicação, um esforço e o um entendimento que tem que estar muito articulado com o um componente técnico. We are trying, we are trying uh, the most fast we can, but it's not fast enough. Roraima is the northernmost state of Brazil, sharing borders with Venezuela and Guyana. It's Brazil's least densely populated state, a landscape dominated by dense jungle, savanna and rivers. Around 46% of Roraima land is indigenous territory, home to, among others, the Makushi, Wapishana and Yanomami people. And it is these people who are at the forefront of the malaria crisis in the region. Então, a malaria, o impacto é, é grande, é, é morrendo. A, a, a criança se morre. É questão de dois, dois dias. Junior Ekurari Yanomami is a member of the Yanomami community and president of Urihi and the Yanomami District Indigenous Health Council organizations both dedicated to the protection of his people's rights and their health. Junior is heavily involved in the emergency response, acting as a go-between and translator between indigenous people and health workers. It can be harrowing work. Foi esses foi muito assim, é muito forte essas cenas que eu levo, sempre vou levar. Since the declaration of emergency, groups of care workers and scientists have mobilized against the crisis. They have been able to make some progress against starvation and malnutrition, but the problem of malaria is harder to treat. Bom, a malária é uma doença infecciosa. Ela é transmitida por pelo anófilis, né? Mosquito. Luciana Pires works in an advisory role for the Sei Yanomami, an organization responsible for the healthcare response to the crisis, though her training is in a rather different area. Eu sou dentista, é, mas eu trabalhei muitos anos com a população Yanomami e trabalhei muitos anos com malária, né? então tenho uma experiência grande com malária. Luciana's colleagues have a long and difficult journey to reach the indigenous territories, traveling by plane, boat and helicopter. Ainda tem alguns locais que as equipes de saúde não conseguiram chegar porque uh, porque não é seguro. And once they do get out to the territories, there aren't enough medical staff to oversee the full term of medication. A gente tem tão poucos profissionais em área que é difícil você ter um profissional em uma localidade acompanhando aquela localidade. Porque como tem a, logo a localidade do lado que também está com malária e a outra, então ele vem aqui. Tem muitos, ainda tem muitas comunidades que estão ainda sem atendimento de saúde. Se a malária ficar sem tratamento quatro dias, sem tomar remédio, um adulto pode morrer. Treating a remote group is a challenge for health workers, but the reality is that no matter what they do, there are larger problems at play here. Problems at the root of the whole crisis. Tem esse problema enorme entre os Yanomami agora por conta dessa invasão garimpeira. The current health crisis is largely attributed to a recent boom in illegal mining in indigenous territories. Miners bring diseases with them, tuberculosis and malaria. And the mining activity itself 
creates the perfect conditions for a malaria outbreak. Quando os carimpeiros fazem aquele grande buraco, né? E água parato, eles criam o criatório da malária de mosquitos. Miners cut down trees, and the mercury they use to extract gold poisons the rivers. This means that indigenous people can no longer hunt or fish and become malnourished. Então o quadro dele é muito ruim para pegar uma malária, né? Para ele evoluir para um óbito é mais rápido. Tension in the region is high, with reports of attacks and rape common. In 1992, the Yanomami Territory, the largest indigenous territory in Roraima, was given protected status against mining. But the practice has long had a place in the area's history. Tanto é que assim, Boa Vista tem o, o, o monumento ao garimpeiro. Todo o poder local em Roraima, os políticos, é, os jornais, eles apoiam os garimpeiros. É bem tradicional, tanto garimpo de diamante, de casterita, de ouro, não é só ouro. É mais comum você ver pessoas apoiando os garimpeiros do que apoiando os indígenas. The move to protect the indigenous territories in the early 90s followed the boom in mining that had serious consequences for indigenous health. After the law was passed, the mines were closed and the miners removed. Indigenous communities were able to begin to recover. That is, until Jair Bolsonaro was elected in 2018. He cut back funding from FUNAI, the State Department set up to protect indigenous people and their land, and attempted to push through a law that would legalize mining in indigenous lands, all the while making statements that were seen to be explicitly encouraging mining. O povo Yanomami foi abandonado pelo governo anterior, né? E cortaram muitos recursos do, da saúde e proteção territorial. Illegal mining exploded. People flocked to the territories, both from Brazil and over the borders from Venezuela and Guyana. Forests were cut down, riverbeds dug up and the problem started again. Fast forward to today and things have changed once more. The new government is once again clamping down on illegal mining and workers are scrambling to reverse some of the changes that took place here during Bolsonaro's four years in power. This is Kazai, or the Casa de Saúde Indígena a health center for indigenous people set up in the aftermath of the 90s crisis on the outskirts of state capital Boa Vista. But like so many of the structures in place to help indigenous people, it's suffering after years of underfunding. No momento em que a gente chegou, que, em que a emergência foi é, estabelecida em janeiro, a gente viu que tudo estava desestruturado. É, não tinham profissionais assim, é, não tinha ninguém lançando os dados no sistema, não tinha lâmina, não tinha medicamento, não tinha inseticida, não tinha microscópio. Tinha, mas estava quebrado, o que tinha estava quebrado. Mas o simples fato de chegar aqui na Casai, que era um local que eu conhecia já é, há 20 anos, foi, foi chocante. Eu tive que me esconder para não os eurogomes não me virem chorar. For many indigenous patients, the journey to get here is long and difficult. Patients are often accompanied by their whole families and will stay for a number of weeks. Some patients with chronic illness are permanent residents. Kazai has the capacity to maintain a rigorous testing program. Every resident at Kazai is tested for malaria weekly and anyone testing positive is immediately treated. Testing is full-time work, with health workers often spending hours pouring over hundreds of samples at these microscopes, only to start the process again the next week. But this scale of testing and speed of treatment simply isn't possible in remote areas. To control malaria in these places, Scientists and health workers need to find an alternative approach. 
There is one technique that could help. It's called Mass Drug Administration, or MDA. MDA was approved by the WHO in 2016 to be used in isolated areas against Plasmodium falciparum, the most deadly malaria parasite. It involves treating entire communities with anti-malarial drugs without requiring a positive malaria test from each individual, which in remote areas is difficult to manage. In Horaima, it has the potential to save many lives. Scientists and health workers are in discussion with the Ministry of Health about how MDA could be put into practice. One of the key voices in this discussion is Oneron Diabreu Pitan. Oneron has been working in indigenous health since 1987, during the last crisis. Agora, praticamente... 30 anos depois, a gente vê essa mesma situação se, se repetindo. Então, hoje já tem um processo de uh, avanço da ciência que, que nos permite avançar muito nesse sentido e que se adapta à realidade operacional. O Neron believes that, implemented properly, MDA could help turn the tide of malaria cases in remote areas. Ela pode ser muito útil em condições que a gente não tem ainda a possibilidade de deixar uma estrutura de diagnóstico presente. But MDA is not without controversy, and the Brazilian authorities are wary of its risks. O que deixa a gente um pouquinho é, preocupado é de como isso vai ser feito. Valdirene Cruz is the health surveillance coordinator at the state health department. She trained as a pharmacist, so knows about the risks of misusing medication. Uma possível automedicação ou uma banalização desse tratamento, porque aí a gente vai trazer consequência de, de é, resistência do medicamento e aí ao invés de resolver o problema nós vamos aumentar esse problema lá na frente daqui mais alguns anos. Mas eu acho que é viável, é possível e realmente. Em alguns territórios, principalmente na Amazônia, eu não tenho como fazer prevenção dentro da mata, que é o habitat do, do, do mosquito. Policymakers and health workers like Oneron and Luciana are hopeful that MDA will play a key role in limiting further deaths from malaria in the Horaiman indigenous population. But the challenges posed by this malaria outbreak don't end in remote areas. Since the crackdown on illegal mining by the current government, more and more miners are relocating back to cities like Boa Vista, where normally malaria levels are low. And with this migration comes the risk of transmission. Que é a nossa maior preocupação agora com a saída do, de garimpeiros das, das terras indígenas, onde a gente é, sabe que vários estão infectados. E aí, quando você vai fazer o diagnóstico, começar o tratamento, ele já passou por vários locais. Surveillance practices are key to Valdirene's plan to contain the risk. E quando é preciso, se faz a busca epidemiológica. Pra, por onde é que ele passou? Então, a gente consegue fazer esse mapeamento e fazer uma busca epidemiológica para poder evitar que outros se contaminem. It's clear that there's a huge range of challenges, but Luciana e Valdirene are still hopeful. Então, tem essa... O, o Brasil tem acordos internacionais, tem, tem uma meta de elimina, eliminação da malária mesmo no território. É, até 2035. Não vai ser fácil, porque nós temos um território muito, muito diversificado, mas é possível fazer, desde que todos é, tenham compromisso. For now, without urgent action, more people will die. And if the problem of malaria isn't solved, then it will only get worse. Epidemiological approaches, mass drug administration, and dynamic testing regimes can all help limit deaths from malaria in the short term. There are also other options. New malaria vaccines continue to be approved and are currently in use in several countries in Africa. But beyond malaria, there are other significant health challenges in the region. 
indigenous communities are struggling with an outbreak of tuberculosis and malnutrition is still a problem. And even if malaria can be eliminated in the short term, researchers and healthcare workers like Luciana argue that systems need to be implemented in more remote areas which empower indigenous communities to recognize, prevent and treat malaria without needing the help of outsiders. A gente vem discutindo um sistema de vigilância, né? Assim, a gente sabe que se a gente fizer um bom trabalho nos próximos dois, três anos, a gente consegue controlar bem a malária no, no distrito Yanomami. Mas, como a gente acredita que ainda vai ter garimpo na Venezuela, ainda vai ter garimpo na Goiânia, é, a gente tem um, um cenário de muito trabalho para conseguir realmente... É, eliminar a malária. Então, a gente vem discutindo a formação de microscopistas Yanomami, agentes Yanomami de saúde, é, Yanomami que possam fazer essas ações no território e ficarem vigilantes caso venha casos importados da Venezuela, caso entre um novo garimpeiro. Né? Assim, a gente imagina que ainda tirando todo mundo, em algum momento eles sempre voltam. For now, there is a long way to go. And even following the best scientific practice, this will be an uphill struggle. Nós indígena não temos, né, é futuro. A gente só temos passado e presente, né? Se a gente acreditar no futuro, a gente não vai ter esperança. É por isso nós em Anomami, em particular, a gente não coloca nome das crianças só depois de sete anos, quanto é garantido o futuro dele, que vai caminhar, que sabe, vai se proteger, então a gente já coloca não. Então futuros, a nossos futuros, é, quando a gente planeja, não é certo, não é acertado. As well as the monument to mining, there is another statue in Boa Vista, near to the river's edge. It depicts Portuguese settlers trading and living peacefully alongside indigenous people under the eyes of the indigenous god Makunaima. This is not what we see in Roraima, but Luciana and others like her still choose to hope for a better future. Every day I say, it's getting better. Let's, let's do the job. Let's do the job. A malária, eu acho que a gente resolve. A tuberculose vai demorar mais. É, uh, but, but the, the Yanomami still be uh, holding the sky. They support the sky. They say they say that they support and they and they. I, I believe them. 